Hello, good evening, people. Good evening. Good evening. Hi, how's everything? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Man, very few people are connected right now. How was your day, people? Was it ex stressing as always? Was it easy? Was it good? Was it bad? Was it horrible? Terrific. Terrific? No, I mean, yes. Last night on you. What time do you, what time do you finish working, Carla? Um, one p.m. Really, one p.m. So you had to start very early yes. classes. Excuse me. So you have to start classes very early in the morning. Uh, seven seven o'clock. Ah, seven. Yes. Uh, okay. Yes. Yeah, because institutions in here, private schools, you know, uh, they. Yes. They start classes. Uh, okay. Teachers have to be there at 6 45. At 6 45. 45. Yes. Uh -huh. And yes. they finish with everything. Uh, 1 45. At one, uh -huh. at one and something. But they leave, you know, like they, they go out from, from the institution at about three. Uh, two. Ah, two. Two. Two, right? Yes. Uh, yeah, I mean, just to complete eight hours, right? Yes. Ah, okay. Yeah, I mean, yeah, I, mean I remember when I was working in one institution like that. Yeah, I mean, and, and it was requiring for me to be very on time in there. Jesus Christ. Sometimes I remember that I have to go to bed at about two in the morning, grading students, you know, and then at four, I was taking a shower <laughs> just to go again. That was super yes. stressing. That was like Every day. Super, super stressing. Yes. Oh, my God. Okay. Uh, sorry about yesterday, people. Antes de pasar asistencia, nada más hay de en Spanish. Antes de, de, de comenzar, eh, lamento mucho lo que sucedió anoche. Honestamente, no sé qué tenía la plataforma Zoom. Honestamente, reinicié la computadora sin mentirles dos, en dos ocasiones. Porque prácticamente eh, encendía la, el, la lucita que tiene la cámara, la encendía cuando abría Zoom, pero cuando ya me daba la pantalla de display para, para ya estar dentro de la, de la aplicación, simplemente se quedaba cargando y decía, eh, Zoom dejó de funcionar. Y yo digo, que no. Era una señal divina, teacher, para irnos a dormir temprano. Yes, but the, the thing is that those 20 minutes that we lost last class, we had to, 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 to do them today. Así que ayer pues prácticamente perdimos 23 minutos porque fue exactamente a las 9.37. No, teacher. Era a las 9.32. Listen, listen. Listen, listen, listen. Listen. No, dicha lo que más está que usted se quedó, que usted no salió para teacher. nosotros trabajamos. Listen. Listen. Regresamos a la sala no sé. como a las 10 y Listen. 53. Carla, Carla pay atención, Carla, come on, Carla. Sí, me pasó Listen. lista, teacher, ayer, porque Listen. usted Listen. se desapareció. Quememos llantas, revolución. <laughs> Listen, yo lo sé. I know you were working. Yo sé que estuvieron trabajando. I mean, and, and, I, and I know that. Pero el detalle está en que recuerden, no es decisión mía, no es decisión de, 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 de inglés corporativo, pero el detalle está en que si no está marcado en la playlist de YouTube, es como que ustedes no se hayan quedado. Entonces, el informe va a decir, bueno. ¿Qué pasó acá? Ok, tienes que completar esto al final. O sea, para que estos minutos 
no me vayan a reflejar el próximo martes, ¿ok? De este martes que viene al otro, o sea, ya cuando terminemos la, la semana 4, el último día, podemos extendernos a miércoles por esos 23 minutos, así que... Para no teacher, cuando usted no, teacher, teacher, cuando usted no sacó de la reunión, aparentemente, ¿verdad? porque no lo hizo, cuando nos sacó, de la, cuando no, cuando no sacó de la reunión, no volvimos a meter a la reunión, y ahí ya, nos dimos pero... cuenta que usted no estaba, Ajá, Ajá, todos nos metimos, este... ya, mi nena, Entonces, case, ahí mismo no nos dimos las buenas noches y hasta mañana. Hasta fotos tomaron para, para la asistencia, teacher. En serio, les aseguro, les aseguro que yo eran las 10.15 todavía. Y yo tratando de entrar a Zoom. <ríe> yo digo, okay, please, please. And I couldn't. And I couldn't. All right? Good. Now, but let's just start over, okay? Good. Now, give me one second. I'm just going to load up the attendance list so we can start, you know, at least checking what you did because I know you were working yesterday in the exercises and everything, especially in the conversation. Okay, so let's start with that. But first, you know, I'm gonna pass the attendance list. Edson Mariano? Is it here? Present teacher. Ah, okay, perfect. Next, Gabriel Esaú? Present. Ah, okay, nice. Jocelyn Jahaira? Okay, she's not here. Judith Maribel? Judith. Okay, she's not here. Let's continue. Carla Ivania. Uh, would you continue as a listener, Carla? I guess, yes. Okay, Carla Lorena. Present. Okay, nice. Catherine Guadalupe. Catherine, I guess Catherine is a solicitor too. Uh, Maria Elena. Present. Ah, okay, you're there. Nice. Marilyn Alejandra. Present. Ah, you got connected. Good. Cool. Mario Ernesto. Present teacher. Okay. There you go. Let's continue. Marvin Alexander. Good evening, teacher. All right, good evening. Monica Maricela. Presente. Okay, cool. Nelson Fabricio. Is Nelson here? Okay, it's not here. Norma Beatriz. Mm, okay, it's not here. Patricia Guadalupe. Neither Patricia. Roberto Emilio. Present, teacher. Okay. Ruth Guadalupe. Present, teacher. Okay, excellent. Let's move. Santos Cristina. Present, teacher. Okay, nice. William Alexander. Present. Okay, good. Sí. Jocelyn Stephanie. Mm, I guess you're working, Jocelyn. Okay. Juan Ricardo. Present teacher. Okay, nice. Let's move. It is Cecilia. <laughs> Okay, I guess just not here yet. Ana Silvia. Mm, Ana Silvia. Ah, okay. Nice. Let's move. Francisco Ernesto. Okay, Francisco is not here yet. Uh, let's That's move. Right. Abigail Elizabeth. Present. Ah, okay, very good. Okay, cool. So we are going to start with a short feedback before moving on with the conversation that we got pending from the previous class, okay? So that's what we are going to start over with. with. 
a class. You know. uh, could you guys tell me what were, or what was the structure that we were practicing yesterday? What was the topic from last class? Let's start with that. What was the topic from last class? Should and should not. Okay, should and should not. Okay, very good. When do we use should? Debería. Hola. Ah, okay. Deberías. And when do we use it for? ¿En qué situaciones uso should? Any any participation? Sugerencias. Okay, to make suggestions or to provide. Advice, right? To provide should advice. Not, should should I not chat? Okay, so in that case, should, should not is not chat. Person, right? Okay, one. So should not in that case is to provide, remember, a suggestion about something, what? Something that you don't generally do, okay? So in that case, what do I really mean by that? Remember, should in positive statements is when you show a suggestion or advice about something, okay? Something appropriate. But should not or shouldn't is about something, remember, about something inappropriate that probably you do, okay? Give me one second. Teacher, ya los quedamos en eso. Where is my yeah, give me one second. Que vamos a practicar la conversión. La lista. Feel conversion. Day yeah, I mean, apparently, with apparently Mario has problems. Okay, yeah, I mean, we're about to do that. But first of all, we're going to provide a short feedback. Vamos a hacer un, un pequeño feedback. De eso de la clase. Okay. Good. So let's remember when do we generally use should? I mean, let's suppose. Let's suppose. Okay, I got should in here. All right. Remember, should is mostly used for recommendation and advice. For example, if I see who? Let me see. I'm gonna put this one in here. Okay, let's suppose I see Ruth. The Ruth is uh, what? Is coughing, <laughs> is uh, with fever and everything, and she is sick. But Ruth hasn't gone to the doctor. So Ruth is taking medicine, but the medicine doesn't work. What would be a suggestion for Ruth? So probably Marvin might tell Ruth, hey Ruth, you should go to the doctor, all right? To get medicine. You see, this is a recommendation about something, okay? This is a recommendation we are providing. Like for example, another one. for people who have the camera off. Let me see, you all should, uh, give me one second, should turn your cameras on ah you see this is another recommendation especially for especially for people who have the cameras off right you all should turn your cameras on okay good another one mm, let me see i'm going to i'm i'm going to go straight to one person in here right now let me see to whom? Hmm. Okay, cool. Let's suppose uh, I got 
Man, everybody got the cameras off. Jesus Christ. Okay, let, I'm, I'm going to do one example with Christina. Okay, and I say, hey, Christina, you should sleep more. Okay, let's suppose you see Christina like it's like uh, sleepy, right, and everything. And this is a suggestion, remember. But what about when we provide a suggestion about something negative? Ah, uh, okay. You should remember should but in here i got the n apostrophe and t and i got it negative you shouldn't okay you shouldn't speak spanish in this class you shouldn't speak spanish in this class right or you shouldn't listen you shouldn't Turn off your cameras to avoid participations, right? I mean, no deberían apagar las cámaras para evitar participar, all right? That's another suggestion in negative, right? But this is about something negative, remember, okay? Entonces, ahí está básicamente plasmada las dos estructuras tanto positivo como negativo que estuvimos discutiendo la clase pasada, okay? That was pretty much what we did. Cool. Now, um, you told me that you were practicing the conversation, right? So I guess you didn't have problems practicing that. Completaron la parte de las sugerencias en los pequeños recuadros de abajo de la conversación en la siguiente página que les había comentado que hiciera. Did you finish, guys? La no, dije. Sí, 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 sí. Oh. Why not, Cristina? Yeah, I mean, I'm talking about the suggestions. Estoy hablando yes, de la, la parte de las sugerencias que les había comentado que participaran nada más en la conversación la por tres, cuatro minutos y luego, ok. Página 32 de Manuel Batiller. Ya lo hicimos. Okay, I'm about to check that one. Sí, ya lo hicimos, before... teacher, perdón, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Ah, okay, okay, perfect. Sorry, perfect. Lo perdí, sí. Okay, give me ya one second. Hicimos. I am going to project the conversation. This was the conversation, okay? The one that you were practicing. Va, miren, con relación a la conversación, porque veo que hay muchos que no se han conectado todavía y hay algunos que pues todavía no tienen eso, you know, like participate in each other. Uh, let's do something, listen. Lo vamos a hacer a modo random acá, en la cual yo voy a escoger dos y ustedes me van a practicar esa conversación. Y así pues, nos evitamos de estar buscando compañero o compañera y no vaya a estar, ¿ok? Good. Buenas tardes. Vamos a ir en orden, así como los vea yo acá en, la, en, en las cuadrículas. And the first one is Ruth, and the second one is Carla. All right. Could you practice, practice this conversation for me, please? I want to listen to you guys. Ok. Okay, let's go. Okay, comienza ya a rodar usted. Usted. Okay, I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in the meeting. Absolutely, that is not polite. He should answer his messenger after the meeting. And we shall not talk about him. The that's, that's not polite either. Either. I agree. We should help him instead. Okay, we should help him instead. Thank you, Ruth, and thank you, Carla. You did it excellent. Now, Roberto and uh, Gabriel. Let me out with the conversation, please. I can't believe Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. This is not polite. He should answer his message after the meetings. And we should not talk about it. That's not polite either. I agree. We should help him instead. 
Okay, very good. Thank you, Roberto. And Gabriel, she did it nice. Now, Mario, what happened, Mario? Porque se había salido. Me sacó. Really? Yes. Está turbio este, este zoom sometimes. But anyways, the good thing is that you're back. Okay, Mario, I would like you to practice with, uh, let me see, who's, who's gonna be next? With, uh, Jesus Christ, people are changing. Ruth, I know Ruth, yeah, participó. Judith, eh, yeah, she's turning on the camera. Cool. Okay, I can't believe it. Robert is addicted to the high his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his me me ¿cómo se pronuncia? Mes messages. Messages after the meetings. And we should not talk about him. That's not polite, polite. either. Or polite. Okay. Agree. We should help him instead. Instead. Okay. Thank yes. you, Mario. Instead and uh, Judith. Now, Fabrizio, are you ready? Ready? Okay, Fabrizio. We're going to practice the conversation that you got there. And I want you to do it with Marilyn. Okay. Okay, empiezo yo o usted, Fabricio. Um, Las damas primero. Okay. I can't believe it. <clears throat> Robert is addicted to his phone. Did you say him? You're right. She should, should not chat in the meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages as for the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. And we, we should help him instead. Okay, we should help him instead. Thank you, Marilyn and Fabricio. Now, Cristina and... Uh, Jesus, people, why are you turning on your cameras? Okay, Silvia. Okay. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see it? You're right. He should not have seen Absolutely, that is not polite. He should answer his messages after the meeting and we should not tell that. Stop, pardon, stop. He should answer his messages after the meeting and we should not talk about him back no polite either. I agree. We should heal him instead. Instead, okay. There instead. You go. Yes, instead. Okay. All right. Thank you, Christine and Sylvia. Now, uh, let me see. Uh, Juan, I want you to help me out, Juan, with, let me see. Edson, can you participate? Oi. Give me one second. I'm just checking if Edson can participate. Edson, are okay. you there? Con quien voy? Give me one second, mister. Uh, okay, I think Edson cannot participate. Uh, Elizabeth, what about you? Sí, teacher. Okay, perfect. Okay, okay perfect. One. Empieza, Elisa. Okay, I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? Yuri is right. Hey, right. show. A right or chong or no chat in mm. meeting. Mm. Absolutely. That is not polite. I show and swear is millionaire. Messages. After 
Messenger. After. And uh -huh. marrying. And which soul are not tall about. Mm. It is tongue not polite. Either. Either. Okay. Either. Either. Perdón. Agree. We should help him instead. Okay. We should help him instead. Okay. Thank you, Juan. And thank you, uh, Elizabeth. Now, Monica and William, could you please help me out? Okay. Yes. Robert is addicted to his phone. Yes. Yes. You're right. <clears throat> he should not chop in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messenger. And after the meeting, and we should not talk about him. That's not polite either. Agree. We should help him stay. Instead. Okay. Thank you, Monica. Thank you. And thank you, William. Now, let me see who's missing people. Jesus Christ, why you got the cameras on? I mean, off. Um, hang on. Okay, Jocelyn cannot participate. Edson is not there. Uh, Maria Elena, can you participate? Yes, teacher. Okay, cool. Just give me a, a second. I just want to find out a person you can work with. Mm, Iris, are you there? Yes. Okay, all right, with Iris. Okay. I can't believe it. It is, is addicted to his phone. Did you see her? Him. Him. You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his message after the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. Yeah. I agree. Yeah. We should help him. It's right. Okay. It's safe. Mm -hmm. Instead. Okay. Good. So we should help him instead. Okay. Perfect. So I think everybody has already participated on this part. Okay. Let's go to the next part. Okay. Let's go here, specifically this one. Okay. Good. Necesito un voluntario para que me lea esta parte que ya está hecha, please. Si lo vamos a hacer democráticamente. Okay. Yeah, uh, Peter. Okay. Peter o Peter. Ah, Peter. Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He ne never says please. Ah, okay. Thank you. He never says please. Okay. Very he good. Monica. Says, okay. okay. All right. Monica, give me, I mean, or read for me the suggestions about Peter. Okay. Peter should ask polite requests. Peter should say please when he asks for some time. Okay, very good. For something, something. Something. Aha, uh -huh. okay. Thank you, thank you. Okay, now let's read about Carl. But in this case, help me out reading. Gabriel, help me out reading about Carl. Okay. When Carl is angry or things are not had expect, expects, he shouts. He shouts. Shout. Okay. You know, do you do you know people what is shout? Grita. Exactly, exactly. Thank you. Shout means gritar. Okay. Good. All right. The name of one of your classmates. 
to give me the suggestion. Escoja un compañero para que me haga la sugerencia. Ah, ok. Eh, Roberto. Ok, good. Roberto. De todo, de todo en el mundo, a mí me tenía que decir. <risa> <risa> Sorry. Vale, <coughs> yo lo tengo. Ajá. Charles should not yell at him when he's angry. Ah, ok, good. Carl should not yell at him when he's angry. No, let's put, instead of at him, porque ahí está directamente hacia una sola persona. Ponga, Carl should not yell at everybody. Everybody, en vez de him. Porque everybody okay. es como para decir, no debería gritarle a todos. Okay? Okay. Cool. All right, good suggestion. Thank you, Roberto. Let me see any other suggestion. Uh, Mario, what is the su suggestion that you have in there? What is the suggestion that you have in there? Mi respuesta es car show take things slow. Ah, ok. <laughs> ok. Precise and easy, right? Ok, thank you, Mario. All right, next. Ruth, tell me a reading about the assistant. Okay, teacher. My assistant never use a salutation in the email. Okay, thank you. My assistant never uses a salutation in her emails. Okay, good. Salutation is a salute, okay? Good. That's what generally is. Okay, perfect. Juan, what do you have in that? My sister is. Yes. My assistant never uses a solution in her in my is my mm -hmm. okay emails all right la, yes. la respuesta the assistant shall be more hang more gently gently the assistant shall be more hang Gently, gently. Ma, mire, en vez de gently, pongámosle una frase. Esta frase. Like, polite. Mm -hmm. my, assistant, polite. my assistant should be more uh, polite. Because my polite. Sister, polite. Uh -huh. Because polite means como más educada, okay? Should be more mm -hmm. polite, okay? Yes. yes, that would be the phrase. All right. Polite to ser más educado. En términos generales, yeah, polite. Yes. Okay. Perfect. Now let me see, Maria Elena, read the next one, please. About Lucy. La última sería, va, teacher. Yes. Lucy likes to tell Jacket oh. in the office. She loves very loudly. She loves very loudly. <laughs> okay, good. So in that case, Lucy likes to tell jokes in the office. What is jokes? Chistes. Oh, chistes, okay. Oh, bromas, all right. Good, oh. good. There you go. She loves very loudly. <laughs> Me, bien redundante eso. Se escucha. Pero, I mean, that's the way. All right. Cool. Mm, let me see.
Fabricio, what do you have in that one as a suggestion? Um, Lucy shouldn't tell to jokers in hours of the work. Work. No, okay, okay, thank you. Ceci, what about you? The last one. Lucy. Yes. Um, Lucy should not talk loud. Okay. Uh -huh. oh, Lucy should not loud, very loudly in work time, okay? Or in work hours, All right? That would be also another way, okay? Very good, people. Very good suggestions that you provided, all right, at the uses of this, okay, situations. Okay, cool. So I'm gonna stop sharing this thing right now because now we are going to move out with the next topic that we're going to be discussing tonight. Okay, so we're gonna put aside the uses of should and should not. And now let's go into this. Give me one second, I wanna project this thing. Okay, let's go into this one. Take a look at the topic. It says steps or steps to write a formal email. That is going to be tonight's topic or, or at least for the rest of the class. Steps to write a formal email, all right? Because of the work that you have, I think that probably you every day have to be sending emails and receiving emails. So I think you're like very accustomed to writing emails in a very formal way, right? So I think we are not going to have any problem when redacting an example of these things. Good. So let's start over. What's the most relevant for the rest of the class? Ah, that now we're going to start with a brief introduction, okay, of preview about what are the most important things about, you know, a formal email. Now, right after that, we're going to see some steps, okay, a series of guidelines to write a formal email. After that, you guys are going to do one example practice with that thing. And then we are going to be working in the manual, okay? So this is pretty much what we have for the rest of the class. Okay, cool. Let's continue. Okay, let's start with, uh, with a couple of questions to discuss. Okay, and let's start with uh, number one. Let's see, someone that has not participated that much. Sylvia, help me read in this question, please. Ahorita, do, me escucha, teacher. Yes, yes. Okay, do you send emails every day? Okay, do you guys send emails every day? This is a question for everybody, okay? Cool. Yes. Yes. Yes, I do. Now, ah, okay, yes, perfect. Do. Okay, very good. So, <laughs> all right. Next question. Check this out. Uh, Jesus Christ, I don't know who to choose. Sure. William, William. All right, William, could you please help me out reading this one? Hi, teacher. Help me on reading the question, please. The second one. La segunda. Yes. Should email email be brief? ¿Cómo se pronuncia esto, teacher? Yeah, brief. Brief or long. Okay. Should emails be brief 
or long? What do you think, people? And this question is for everybody, okay? Esta pregunta es para todos. Should email be brief or long? Los correos deberían ser breves o largos? Brief. Brief? You. Why yeah. brief? If you say brief, why? Porque hay que ser breve y conciso. Tell me that in English. No, <laughs> no pido mucho. <laughs> <laughs> Man, Roberto, come on, man. Jesus Christ. Ok, ah, miren, les voy a preguntar a cada uno, pero quiero participaciones de ustedes. No sé cómo me le van a hacer, pero en English, ok. Que sea con las palabras más básicas. And I'm going to start with Mario. Porque es el primero que me aparece en la lista. All right, Mario. Should emails be brief or long? Brief, why? Because. En español. <laughs> oh, Mario, come on. Uh, Something short, with your own short, words. Short, short and concise. All right, uh, short and concise or concise. Uh -huh. Only that. That's it? Huh? Okay. okay, okay. Thank you, thank you, Mario. That's okay, no problem. Fabricio, what about you, Mister? Uh, depends on when you want to communicate it. Mm -hmm. If information should be brief, or is uh, description uh, should be long. Depends With details. On the context. Depends, uh, depends ah. on the context. Okay, it depends on the context, on, on the type of email that you send. Okay, very good. Cool. Judith, what about you? In my opinion, depend. depends. Uh, uh, Two. Uh, Fabrizio. Uh -huh. But uh, because sometimes it is necessary uh, dar mucha información <laughs> to provide a lot of information yes ah okay uh -huh. in some cases we really need to be very con uh, very explicit with the information right okay I understand yes. your point let me see. I'm going to choose one last participation at least with this one. Marvin? Brief or long, Marvin? Marvin? Uh, I, I, I don't know if, if, if it is just me, but I don't listen to you. Nothing. No. Well. Puedo dar otra opinión. Yes, Mario. All right. Mientras se le agrega oh. el, el audio. Permítame, Marvin. Lo voy a mutear. Permítame, Mario. Vaya. Desmutearlo de nuevo, Marvin. Ábralo. Abra. Nel. Me cajos. Vea si tiene algo ahí, Mar eh, Mari Marvin. Okay. Okay, Marvin. All right. Cool. Aha, uh -huh, Mario. Go on. Uh, in my opinion, email should be short and express the message in a timely manner. Ah, okay. Yeah. That's a good point. Yeah, because in very long messages or emails, in that case, people get boring. You know, like, ah, reading a lot of text, right? And uh, it is not, all right, like the same, like when you are brief and consist, right? Like that. Did, did, you, did you know, for example, that when you are directing to a, a person, 
especially a person from the United States. All right, let's, let's take a look at, at the example of a, a gringo, a person, right? In there, when you are giving an information or you are sending an information to, uh, you know, like a person from the United States, try to be as brief as possible because they don't like, they don't really like to be like reading or listening to you a lot or for a long time, right? That's why uh, the resumes, do you know what is a resume? ¿Saben qué es un resume? Curriculum. Curriculum, exactly. Por eso cuando alguien va a buscar empleo, más que todo en Estados Unidos, lo más que va es la información personal y sus capacitaciones o experiencia. En that's it. That's all. Right? Well, yeah, one man. page. Exactly. It's only one page. Entre más conciso, mejor. That's, that's their limb. Right? That's, that's what happened, right? Es como cuando, exactly. Es como, es como cuando van a solicitar visa hacia los Estados Unidos. No sé si alguien ha ido acá. Pero entre más conciso es con el consul, más oportunidades puede tener, right? Because too much information, it is like not acceptable for them, right? So in those cases, it's like good to be very brief, right? Very good. Now, let's move on with this. Check this question out. Listen, can you mention three tips to write an effective email? Hmm, I'm gonna start with Ceci. Ceci, could you please tell me at least one or two tips that are very effective, all right, to write emails? Um, uh, with Uh-huh. Uh, sure. Thanks. Mm-hmm. Forget best regards <laughs> and don't forget. <laughs> okay, all right, good point. Good point. No sé si alguna vez les ha pasado que van a enviar un mensaje, un correo bien importante con un attachment, con un archivo adjunto y se les olvida el archivo. Ahí sí, <laughs> Esas adrenalinas que siente que el corazón se le sale con enviar eso man, sin, sin archivo adjunto. Ah, man, that's horrible. Es cierto. <laughs> yeah, man. Okay. Thank you, Cecilia. Now, Monica. Something else besides what Cecilia said? In your opinion, Monica, what is an effective way to, or, or an effective tip to write an effective, you know, like email? Tener un greeting, un saludo. Ah, okay. It must have a greeting. Okay. okay. Mm -hmm. Something else that, that, that an email must have? ¿Qué más usted le agregaría aparte de un greeting, un effective greeting? ¿No está haciendo la pregunta generalizada, teacher, o solo a una persona? A Mónica. Ah, va, ok. Ajá, luego va general. <ríe> ¿Hola? La pregunta. Yes. Le preguntaba que sí, que otra cosita, en su opinión. Only, only one, only one more. Good spelling. I mean, a good spelling, that's very important. 
Okay, good. Thank you, Monica. Cool. Ah, now for everybody. Besides what Monica said and uh, Cecilia said also, what else do you think it is a good tip or a good step to write an effective email? ¿Qué más debe de llevar un buen, buen, buen correo? Uh, Judith? In my opinion, uh, should present yourself if it, uh, if primera vez, first. If it is the first time. First time, yes. And uh -huh. mention the object, the, the emails. Ah. Okay, all right, very good, good. Mario? Express the problem, what is required uh, by when. Ah, okay, very good, very good. I need any other participation. Necesito una participación más y luego nos vamos. Ya con el desarrollo. We, de we must detail the information we want to transmit. Mm, okay. With very detailed information, cool that you really want to transmit. Fabricio, you raise your hand. Grading subject um firewall uh, acceptable for um, size. He don't use abbreviation. Ah, abbreviations. That's another one, right? Good. That you shouldn't use abbreviations on that thing. Okay, very good. Thank you for, for your participations, people. At least in this short, you know, like talking. Now, but let's, let's go into this. Look. This thing, you have it in the manual, okay? This aspect, you have it in the manual. Okay, look. What do you think is the most important here, all right? As tips for writing a formal email. Look, the first, the first one it says, do not use all capitals, right? You know, the capitals is mayúsculas, right? Do not use all capitals. No usar todo el texto en mayúscula, right? That is not really appropriate to use, right? Good, Roberto, what is the second point in there? Avoid using the subject important. Okay, good. Avoid using the subject important. ¿A qué se refiere esto? Que muchas personas que escriben correos y por lo general en el subject solo ponen important o urgent. And that's it. Right? Let's remember that, I mean, in the subject, you have to put what is the intention of the, of the email, right? Not just a word that expresses urgency and like that. Okay. What about the next one? It says, listen, use a formal salutation. En español, ¿qué, ¿cuál es el saludo que por lo general ustedes en un correo ponen? ¿Cuál es el saludo más común? Dear Mr. Juan. Ah, okay. <laughs> En, en mi caso, estimado cliente, ah. y todo el contexto, es, ah. eh, estimado, estimado, ¿cómo se dice cliente en inglés? Dear. Dear. Yo sé que es cliente. Dear. Yes. ¿Cómo? As, as Mario said, dear. Dear. Uh -huh. Dear client. Uh -huh. Dear client. Okay. Yes. I'm writing you this email because I want you to pay me the... <laughs> no, no, no. Okay, continue. The next one, be brief. That's something that you have been saying, okay, throughout the, the conversation that we have had, right? Que debemos ser lo más conciso posible, okay? What about the next one? Hmm. Maria Elena, read me the next one, please. Maria Elena, are you there, Maria Elena? Maria Elena, are you there? 
Okay, I think she is not there. Gabriel, help me already, please. The next one. Gabriel, ¿dónde están todos? <laughs> My God, ajá. Uh -huh. Yes. Teacher, mientras le contesta a Gabriel. Yes. Día eh, post, post customer también es válido para decir yes. estimado bien. Yes, customer. Customer. That's the pronunciation. Yeah, that's another pero, one. Pero, pero, eh, pero. Lo más correcto, lo, lo más este, común es día client. Depende, los dos son bastante usados, pero cuando ya estamos hablando de una negociación en algo, eh, la palabra sería, la, la, la más usada en este caso sería customer. Cliente. Customer. Ya, customer. Ya. Sponsor. Sponsor. Sponsor, pero, pero, uh, give me, give me one moment, Gabriel, pero sponsor, eh, más que todo, Mario, sería como patrocinador. Sponsor. No es socio. Hola. No es socio. No, en este caso, más que todo, patrocinador. Yeah. That's what it is. Uh -huh. That's what it is. All right, good. Uh, Gabriel, I am mean, you're there. Good. Gabriel, read uh, for me the text right after be brief. El que sigue después de be brief. Okay. Express clearly why you are reading. Okay, express clearly why, right, you are writing. Right. Expresar claramente el por qué o el motivo por el cual estás escribiendo. All right. Good. This is another one that Fab Fabricio was mentioning. Do not use abbreviations, right? Creo que Fabricio era, o oh, Mario, I'm not pretty sure, uh, but one of those. All right, do not use abbreviations. Recuerden que en un texto o en un correo bastante formal, no debemos usar más que todo abbreviations o contracciones más que todo, All right? If the text is in English. And the last one. Do not use the smileys. What is the smileys? Emoticones. Emoticones con caritas. Man. You know, like those things. <laughs> Imagínese, le, le ponen, dear Mario, y una carita sonriente. All right, it's not formal. That is not formal, okay? Good. So let's try to move on with that then. Okay, now, tips to write a formal email, right? Ahora, estos son como una serie de pasos para escribir un efectivo, ok, email formal, por así decirlo, ok. One. Let's go one by one, ok. Good. Ruth, help me a reading one, please. Why a topic relevant to your recipient and not just document or important? Ah, okay, good. Listen to that. Fill in the subject line with a topic relevant, okay? Relevant to your recipient. Recipient, básicamente, es la persona a la que va dirigida el correo, okay? And not just document or important. I mean, everybody knows that when you're writing a, a, an email and everything, the subject has to be relevant, all right? According to what you want to, to, to inform. ¿Qué quiere decir esto? Que pues básicamente en el asunto tiene que ir un, 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 un tema relevante, okay? De acorde a lo que usted va a escribir right in el correo that's what it says there good what about number two let me see elizabeth yeah.
Number two. Yes, Elizabeth. <laughs> Include a polite salutation. Uh, E.G. Example. Are... Example. That means example. Um, um, se me olvidó. <laughs> ah, no, I mean, EG means example. O sea, la palabra E y la G, ustedes lo pueden ver en muchas ocasiones así, pero significa ejemplo. That's what I'm saying. Mm. Uh -huh. Okay. Ajá, Sigo leyendo ¿ves? entonces. Yes, Elizabeth. Dear. <laughs> Dear. Dear. Yes. Mister. Dear, Dear. Mister. Miss. Good morning. All right. Etc. <laughs> okay, Elizabeth, thank you. All right, listen. In that case, it says, Dear Mister, right? I mean, uh, dear Mrs. Right in that case, or oh, Miss. All right. Good morning. Good afternoon. Good evening, etc. Okay. This is a polite salutation, right? Y aquí estamos haciendo un saludo bastante cortés. To put it like that. Good. What about the next one? Ah. Uh, Marilyn. Write your main point in the opening sentence. Okay, good. Write your main point in the opening sentence. ¿Qué quiere decir eso? Okay. Escribir tu punto principal o la razón del por qué envié el correo en la oración principal, right? O en la primera oración. Okay, good. That's that's what you got there. All right. Are you are you taking notes about that, people? Están tomando notas sobre ello o puedo moverme ya? No estoy anotando, teacher. Ah, okay. All right. Let me know when you finish. Okay. Good. Good. Ya lo entré. Me falta a mí. Perfect. Finish teacher. Perfect. Did everybody finish? Todos terminaron? Yes. Okay, cool. Yeah, I mean everybody. All right. Okay, that's one. Don't use all capitals or all lowercase letters. Cool. ¿Qué entienden por lowercase? Lowercase. Lowercase. Lowercase significa minúsculas, letras minúsculas. Capitals, letras mayúsculas. Lowercase, letras minúsculas, ¿ok? Minúsculas. That's what it means. So don't use all capitals or all lowercase, right? Letters. I mean, no usar todas mayúsculas o todas minúsculas, right? Las palabras. Cool. Hasta acá tenemos alguna pregunta. Porque luego después de esta parte. Vamos a ir a una pequeña práctica con esto. Capital letras mayúsculas. 
Yes. Teacher. Yes, one. Yes, one. Este, este tipo de email. email. Hola. Este tipo de email. A formal email. Ajá, email. Yes, estamos hablando de un email formal. That's what it says there. Okay, cool. Let's move. This is another one. Hmm. Fabrizio, help me on reading. Uh, number five. Yes. Avoid abbreviation. Example, uh, PLS. Please. Please. All right. Yeah, I mean, this is a, a, a way of, you know, like abbreviate the word please. En mensaje de texto, ustedes pueden abreviar lo que ustedes gusten, pero ya en, en correos electrónicos, right? All those things, a menos que no sean de asunto laboral, right? You cannot, right? You cannot do that. Okay. Remember that. Well, there are ways, for example, no sé si alguna vez, no sé si alguna vez han visto este tipo de, de mensajes así. Text me. S-A-A-P. A-S-A-P. ¿Alguna vez han escuchado esa frase? Text me a safe. All right. ¿Qué quiere decir esta frase? This one. Esta es una abreviación de. As, de texto. As soon as possible. Ok, entonces text me. Text. As up o. ASAP significa AP. texteame tan pronto como puedas. Right? That's what it is. As soon as possible. Tan pronto como puedas. That's what it is. Okay, cool. Let's continue. Ok, number Dice, six. Anoté el ultimito para Rafito. Uh, ¿Cuál? El ultimito, el, el que va entre paréntesis. Please. Please, please. No, este teacher y ese E punto G porque lleva el punto y en la E y la G. All right. Es otra forma de decir example. Example. Yes. No lleve X. Okay. Exactly. Uh -huh. Okay, perfect. Let's move out. Number six. Take a, take a look at this one. All right. Uh, let me see who can help me out reading this one. William, help me out reading this one. Six big polite. Remember, type right. Please and trunk you. Okay, all right. Thank you, Juan. Okay. Yes. All right, be polite, it says. Remember to write, please, and thank you. Hmm. It depends. En este caso, al menos en este punto, pues va a depender de qué tipo de correo usted está enviando. Okay. In order to give uh, a thank you, okay, word or please. Let's move. William. Now let's do it, William. Please. Be bright, fry. Brief. Brief. Mm -hmm. If your messenger is too long, consider using an attack, attack, attachment. Ah, okay. Good. Thank you. Listen. 
be brief. Sea breve, dicen. If your message is too long, consider using an attachment. Ah, I mean, si su mensaje es demasiado largo, considere usar un archivo adjunto. Okay. This is a good way, right, to send an email. All right, Monica, number eight. Use a closing press like best triggers. Triggers. Looking forward to your comments, etc. Etc. Okay, thank you, Monica. Cool. Listen, use a closing phrase like best regards. Best regards is como los mejores saludos, right? O los mejores deseos. A eso se refiere con esa frase, best regards. O simplemente regards es like saludos. Okay, that's what it is. And then you got another one. Looking forward to your comments. Looking forward uh, uh, for your comments es como, I mean, espero con ansia sus comentarios. Look forward to significa esperar con ansias. Okay. Recuerden, look forward to significa esperar con ansias. Time regar. Hola. Time regar. You see a clock. Where I, where what, I, what, do you, what, what do you say about regards, Mario? Kind regards. Kind. Ah, kind, kind. Ah, kind regards. Yeah, I mean, that's another one. Okay. Mm -hmm. Exactly, that's another one. Good. Kind regards. All right. And many more. Y hay muchas más formas, pues, de poder dar un closing, básicamente, right? Ya eso es como un saludo de, de, de despedida, right? Okay, good. And what is the next part that we got? Check this out. This one is very, very important to be included in here. Okay, let's see. Sylvia, help me already. Uh, and a signature block by a property contact information your name, business address. Ah, okay, very good. Listen, add a signature block with appropriate contact information, your name, business, address. Generalmente cuando ustedes eh, eh, envían un correo, suelen poner esto? Your signature. Signature significa su firma electrónica, por lo general, ¿ok? Yes. Donde aparece su nombre, eh, la empresa, su cargo, ¿ok? Oh, yeah. Así se dice, business address, eh, pues la dirección de su negocio, and everything. Aparece el código, teacher. Ah, ok, cool. <laughs> ok. Ah, I mean, it's missing something. And phone number. Ah, I mean, it's number of telephone, right? That's pretty easy. Good. What about number 10? Let me see. Who can tell me number 10? Marilyn. Edit and... Ah, oh, wow. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Proof, proofread. Oh. Uh, pre okay, edit and proofread before you send the message. All right. Edit and proofread before you send the message. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya tenemos redactado el correo, es necesario o es de mucha utilidad, all right, el poder leerlo para editar, all right, escribir. You know, like, cosas o palabras inadecuadas o palabras mal escritas, right? That's what it says in here. Proofread es básicamente leer y, pues, corregir, right? Corregir. 
algunos errores, ya sea gramaticales, right, o, o something else. Ok, good people. Give me one second. I'm gonna stop in here for a moment. Necesito pasar asistencia, denme un segundo. Ok, I'm gonna continue with that then. And now we're gonna go into the context to do those things. Edson Mariano. Present teacher. Ah, you are there. Creí que no estaba ahí, mister. <laughs> Gabriel Esaú. Present. Ah, okay. Jocelyn Jahaira. All right, she's not here. Judith Maribel. Present. Carla Ivania. All right, I guess she's working. Carla Lorena. I'm here. Okay. Catherine Guadalupe. Okay, she is working too. Maria Elena. Present. Okay, Marilyn Alejandra. Present. All right, Mario Ernesto. Present. Okay, perfect. Uh, Marvin Alexander. Present. All right, Monica Maricela. Present. Nice, Nelson Fabricio. Present. Okay, Norma Beatriz. Norma Beatriz. Is she here? Okay, she's not here. Patricia Guadalupe. Present teacher. Ah, okay. Roberto Emilio. Present teacher. Okay. Ruth Guadalupe. Santos Cristina. Okay. Thank you. Thank you. Santos Cristina. Present teacher. Okay. Um, William Alexander. Present. Nice. Jocelyn Stephanie. All right. Jocelyn is there, which is as the mediante, I guess. Okay, Juan Ricardo. The same teacher. All right, it is Cecilia. Present teacher. Okay. Ana Silvia. Present teacher. All right, Francisco Ernesto. Okay, he's not there. Abigail Elizabeth. Present. Okay, fair. That's what you got in there. All right, people. Now let's go straight to the manual. Give me one second. I'm going to put this thing in here. Look at this. I want you to go to the page, to the next page. The one that we were working last, last time. This one. Let's go specifically to page 33. Okay, 33 into here. And what it says in here, listen, this is a short practice conversation between Amanda and Luis, okay? In which Amanda says, do you often send emails? Listen, do you often send emails? Luis says, yes, I do. Yes, I do. Amanda says, is it appropriate? Listen, is it appropriate, appropriate. appropriate to appropriate. use abbreviations? To use abbreviations in to business emails? In business emails. Okay, listen. To use abbreviation in business emails. 
And then it says, Luis, no, it is not professional. No, it is not professional. Amanda says, I see. Could you share more tips? Listen, I, I see. Could you share more tips to write effective emails? To write effective emails? Yeah, sure. Yeah, sure. Okay, very good. Everything okay with this short conversation, people? Todo en orden con esta pequeña conversación? ¿Hay alguna palabra que no comprendamos del todo? Everything okay? Okay, perfect, perfect. Listen, we gotta go and we got a lot, a lot, a lot of things to do. Listen, over here, you have a prompt, okay? Over here, you got a prompt. And before doing what we are going to do, quiero que leamos estos dos emails, okay? Son bien cortos, concisos, and everything. All right, listen. Generally, in here, Tenemos la parte de send, que es enviar, to, this is the recipient, right, the subject, okay, and the topic. Dice el primero, remember, we have to prepare everything for the event. Please, don't forget the things. See you. Miren cómo tiene la palabra see you. Cool. Este ejemplo de correo es formal o informal para ustedes? Is that formal or informal? Informal. Formal. Informal. Informal. Why informal? Informal. Because it's abbreviation. Ah, okay. okay. Because they are using Primero abbreviation. Primero va a fecha. ¿Qué más? Primero va a fecha. Va a la fecha. Después va el saludo. Y después va la información. Ah, ok. Good, good. Porque pr primero es el, este, después va el correo. Después del, no, primero, perdón, va el correo. Después okay. va el nombre de la, del usuario y a quién va dirigido. Ok, good, good. So, in this part in here, if you see, there is not even a salutation, right? Mm -hmm. Ni siquiera está un pequeño saludo al principio, like nothing, right? Mm -hmm. In some cases, it might be like that. In some okay. cases, not. It's not really necessary, right? Good. And in subject, you just got Saturday. <laughs> and that's it, right? Así como que, sábado. <laughs> what happened yeah. with the Saturday, right? Oh, okay. It's not really, not really that. Okay. Vamos a ver. Ah, luego este dice... What is to Robert at email.com? Good. Let's see what they mandaron to say, Roberto. Subject, tomorrow's meeting. Okay. Tomorrow's meeting. Ah, good. Robert, read the information, please. Como si fuese usted que se lo han enviado. Robert, remember that tomorrow we are having a meeting. With it, don't forget the IT. document. IT. IT. Okay. IT. ¿Qué era IT? El payaso. <laughs> ah, no, no sé. <laughs> no, listen, listen. IT, <laughs> IT es, es el departamento. <laughs> IT department. All right. That's what it is. In the informatica. Information Technology Department, right? Yeah. They are oh, flow. Oh, como, oh, comúnmente, como le dicen el, ah, en el Departamento de Informática, right? That's it. Y no eat el payaso, right? <laughs> okay. 
<laughs> good, good. So, if you take a look here, a comparación de este, ¿será que es más formal este? Is it more formal? Yes. Okay. Yeah, I mean, in comparison to the other one, it's more formal. Aunque, ahí le faltan algunos aspectos de acuerdo a lo que hemos estado viendo, right? Uh, yeah, I mean, it's missing a lot of things. There is no salutation. There is not, uh, uh, you know, like, what? A living. There is not a, a subject. Uh, actually, the subject, yeah. But in this case, like the electronic signature and all those things, it is not even included in that case. Okay. Listen, Let's people. Huh? Yes. Let's figure out. Exactly, right? The final salutation. There is nothing explicit there. Good. Listen. What are we going to do in this case? All right. I'm in. Primero nos vamos a ir a practicar la conversación que tenemos pendiente ahí, esa pequeña conversación. Necesito que la practiquemos por un par de minutos porque luego vamos a trabajar en un pequeño correo. Y ya más o menos les voy a explicar cómo le vamos a hacer, pero primero vamos a practicar esta parte, ¿ok? Let's go practice these things. Les voy a dar cuatro minutos para que lo hagamos, ¿ok? Yeah, I mean, I think with four minutes we can do it. Back and forth, remember, okay? And then we are going to continue with the other parts of exercises. Pero antes de poder practicar esto, necesito saber quiénes son los que estamos activos. Please. Porque a veces se queda la persona sola y la otra oyente. Y no, right? Good. Let me see. Marilyn, are you there? Gabriel? Yes, teacher. Yes. Uh, Edson, Elizabeth. I don't know. Teacher. Edson, ¿por qué, ¿por qué tengo dos, dos, uh, dos cuentas suyas? Porque me conecté primero con el teléfono y después con la compu, teacher. Y me desconecto de una ahorita. Lo que pasa es que no sabía si el tiempo me lo tomaba diferente, si me desconectaba de uno o del otro. Es que, es que puede tener problemas. Ajá, si está con las dos cuentas. Entonces, más que todo con el, con el tiempo. Vaya, me está hablando. Deje con la que me está hablando ahorita. Listo. Perfecto. Sí, porque vaya a ser que, que le cuente diferente el, el, en cuanto al tiempo, la marcación. Right? Listo, yeah, gracias. Super. Okay, cool. All right. Uh, can you participate, Edson? No, teacher. No, no, ahorita no. Okay, cool. Patricia? Yes, teacher. Okay. It is, I know it is, can do it. Catherine is working. Maria Elena? William? Can you participate? Yes. Cool. Maria Elena, what about you? Creo que ese es un no. All right. Mira, Jocelyn. Ok, entonces sería. Let me see. Carla, Jocelyn, Catherine, María Elena, and Edson. Ok. Jesus Christ. A lot. But anyways, I'm going to sign them manually then. Bueno, entonces lo vamos a asignar manualmente. Give me one second. I am just forming the groups. Give me one second, people. How difficult is to do this? Uh,
All right. Let's open up the breakout rooms, people. Let's go to work. Right. Number five. Okay, let's go. I will just give you four minutes for you to practice that one, okay? Then we're coming back. Okay, let's get in. Elizabeth, are you there? Elizabeth. Miss, can you listen to me? Teacher. Yes. Me puso con Crisi, pero Crisi no me respondió. Si estaba con la cámara encendida y el micrófono, pero no me respondió. ¿Con quién estaba? Con Cristina. Cristina. Uh -huh. Pero. Ok. Dame un segundo. Este no me aparece acá. Ok. Pero me la voy a mandar de nuevo, ok. Para ahí. Vamos a revisar si ahí está. Hello, Cristina. Sí, pero no hay nadie en mi grupo. Estaba, pero me dijeron que no contestó Hola. usted. No hay nadie. Así que me va a tocar practicar sola. Eh, no, pero es que, bueno, Carla se salió porque me dijo de que le estaba a hablar y hablar y usted no, me, no le contestaba, que quizás se había desconectado. Permítame. Carla, Carla, Carla. Carla. Pero si no le cuadra, teacher, lo practico yo solita aquí. No, you have to. Le cuadran los grupos. Permítame. No, ahorita la voy a enviar a otro, a otro lado. Okay. No, aquí viene Carla. ¿Ah? Creí que tenía problemas de conexión, pero ahí viene Carla. Ah, Carla. vale. Carla. Solo dos, vamos, solo dos. Yes, yes. Ah, de teacher. Sí, ahora sí, Cristi. Ahora sí. Ya. Yeah. Ok, cool. Let's continue practicing, ok? All right. Gracias. Eh, thank you, teacher. Gabriel Saú. Perdón, Carla, no, no la veía. <ríe> Bye. Si quiere, empieza usted, Carly. Ok, permítame. So. Okay. Hello, Gabriel. Hi, teacher. Eh, una pregunta. Mm -hmm. Aparte de lo del, del diálogo que íbamos a practicar, la siguiente página solamente íbamos a, a seleccionar si es formal o informal. Uno de los yes, dos. Yes, por ahora sí, solo esa parte. Porque luego nos vamos a ir a la sala principal, vamos a practicar la conversación. 
y ya después viene la asignación de ustedes, ¿ok? Ya después ah, les okay. voy a decir qué es la otra actividad que vamos a hacer. Uh -huh. Ahorita, por lo pronto, nada más cuatro minutos para la práctica de la conversación. Y you no, know, para practicar el vocabulario, luego nos vamos a la sala principal y luego volvemos acá, ¿ok? Ah, ok, ok, okay está bien. Ya. Yeah. Okay. ok. Ah, bueno, ya está aquí. Uh -huh. Sí, chévere, lo estamos invocando. Oh, Liz. What happened? <laughs> Solo íbamos a practicar la conversación. Give me one second. What happened with Mario? What happened? My God, espérenme, ¿qué está esta gente? ¿Por qué se me salen? Jesus Christ. <laughs> yes, so ahorita solo la, 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 la conversación, ¿ok? Por cuatro minutos. Luego nos vamos a la sala principal. Practicamos ahí porque necesito escucharlos. Y luego volvemos acá porque me van a hacer un correo a ustedes, ¿ok? Ok. Cool. Olvídame ya. Hello. Ajá. Uh -huh. Teacher, tell me please. Yes, tell me. Teacher, ¿ven que solo vamos a, 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 a practicar la conversación? Yes, por ahora sí, solo practicar la conversación. Ah, okay. Bye, Bye. Teacher, tengo una duda con, yes. la, con las que estábamos viendo de los, de los emails. Uh -huh. En la parte de abajo. La página 34. Sí, la del email del payaso malvado, ¿es la formal o es la informal? No, mira. no, es que, ah, vaya, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, tienen que identificar en ese caso. Y recuerden que si básicamente en el sujeto no se ve un buen, en el subject, ahí no se ve un buen contenido, entonces, por lo tanto, es informal. Aparte, ahí vemos que hay abbreviations, entonces eso es informal, eso de see you ah, later, okay. that's informal. Uh -huh. cool. En el primero. Exactly, exactly. Ah, okay. Cool. Did you practice the conversation already? Yes. Yes. Ah, ok, cool. Sí, entonces, el primer recuadro donde está el, el, el soya de Saturday es informal, ¿verdad? That's correct. Ah, ok. Cool, cool. Okay. Va. Dos minutos más y nos vamos a la sala principal de nuevo, ¿ok? Ok. ¿De cuándo, teacher? Cool. Teacher. Yes. Vamos a, a trabajar esto. Yes, a pero ver. eso va a ser después. Ah, so, ahorita solo la conversación. Solo la conversación. Luego vamos a volver a esa parte, no se preocupen. Ah, ok, ok. Es que no recordaba si había dicho que ya lo trabajamos o practicáramos la conversación. No. No yet. Solo. Okay. Mm -hmm. Okay, gracias, Sich. Vaya. Pues, si quiere empiezo. Hola. Okay. Do you send send emails? Yes, I do. Is it appropriate? I school. I you chart. What is all right? A minimum. Effective emails. Yes. Yes, yes, yes. Yeah, sure. Yes, sure. Yes, sure. Do you email? No, oh, it is not professional. I see. Call you share more, more this tip. Do I effective email? Yeah, sure. Marilyn, why are you alone, Marilyn? Marilyn. Hello. Somebody, somebody called me. Sí, 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 no dejó con la pregunta en la boca. Yo vi que estaba practicando, dije, no, pues no, vámonos. Sí, pero no íbamos a, a dejar de practicar para preguntarle. Y no ve a escuchar y después le, le preguntamos. Dije, no. Qué barbaridad, ah. tiene más prisa que nosotros. 
No, es que, es que estaba yendo a otro grupito porque todos se salieron y solo quedó uno. <risa> Tengo otros en los que los tres se salieron. Otra, Ay, no. otra se salió, uno entró la otra. Luego, Ay, cuando no vio nadie, se salió y luego entró la otra. Oh my God, I don't know, like crazy. Pero es que quizás, como solo íbamos a practicar, teacher, íbamos a ver lo del, lo del, lo del correo. Yes, probably that, that, that was the one. Ajá. Cool. Ah, pero ahorita solo era la práctica. ¿Cuál era su pregunta? Ajá. Sí, eso pues, del correo, ¿verdad? Que eso ya lo vimos con usted. Sí, sí, pero ahorita vamos a ir a la práctica y luego vamos a hacer eso del correo. Ya les voy a explicar, ¿ok? Ah, ok. okay. Ya, ah, pues entonces, ya practicamos. Vámonos a la sala principal entonces, ¿ok? Va. Está bien. Sí, gracias. Bye. Jesus. Hey people, ¿por qué unos entraban, otros salían de los grupos? Se les iba la señal, teacher. ¿Será que era la señal? Like, for example, en Mario, what happened to you, mister? De ayer se les salieron varios. Por lo que unos ocho. ¿Mario? No. ¿Por qué se, por qué se salió del breakout room? ¿O, ¿O tuvo problemas con la señal? No, bueno, ahí con mi compañero. Yo no entendí esa parte. Dijo de que salieron a practicar la... la The conversation. La conversation y luego... Return. Ah, and then return. Y, y ahí... Vamos a ah. hacer el email entre ajá, todos. Ajá. Por sí, eso. Es, que, es que varios me llamaron y ya después ajá, andaba saltando ahí from one place to another. Ok, but anyways, yeah, I mean, we're going to go into the practice right now because later on we're going to do something else in there with an email. All right, this is the conversation. Yeah, I mean, and you were the first one to get disconnected, Mario. Ok, who were you working with, Mario? Conmigo, Tisha. Marvin? Yes. Ah, okay. Cool. Could you could okay. you start the practice, please? Okay. Do you often say emails? Yes, I do. Is it appropriate to use say abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Will you share more the things to very effective emails? Yeah, sure. Ah, ok, yeah, sure, thank you. Marvin and Mario. Who, Roberto, who were you working with? With, eh... ay, espérame que me atrevo aquí. <laughs> Con Mari, Mari. Mónica. Con Mónica. Okay. Ya le cambié el nombre. <laughs> okay. All right, cool. Let's just start. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, is it, it is not professional. I see. Would you share more types to tips. write tip, tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, thank you. Roberto and Monica, you did it excellent. Juan, let's go, Juan. And I think you were with Fabricio, right? Yes. Okay, let's go. Yes. Mauricio, este, ¿cómo es? Fabricio. Okay, Fabricio, start. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, it's not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yes, sure. Okay, perfect to you, Bob. Thank you. Now, Guadalupe. And William, right? 
Yo, Ruth, Guadalupe. Porque hay otra Guadalupe. Jesus. Ah. ¿Yo? ¿Sí? ¿Quién es la otra Guadalupe? Patricia Guadalupe. Ah. <risa> no, me you. You. Ok. <risa> Como siempre me dice Ruth. Ajá, ya. Yeah. Ajá. <risa> Ok, sí, me tocó con William. Ok. Let's go. Hola. Ahí está. Empiezo. Ok. Uh, do you often send email? Yes, I do. Is it appropriate uh, to use abbreviation in business email? No. It is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Effective emails? Yeah, sure. Okay, yeah, sure. All right. Thank you, Ruth and Mr. Now, let's move. Cristina? Okay. Con Carmen. Okay. Uh, do you also sing? Send emails. Yes, I do. Is it appropriate? 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 appropriate. Is it appropriate to house abbreviation, abbreviations in business emails? No, it is not professional. I see. Would you? Share more sticks to write effective emails. Yes, sure. Okay, very good. Thank you to you both. Now let's move. Who's missing? Patricia and Silvia, si no me equivoco. Yes. Okay, let's go. Do you often send emails? Do. Is it appropriate to use abbreviation in the business emails? No. No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, very good. Thank you, Silvia and Patricia. Okay, who's missing? Gabriel, did you participate already? No, teacher. Okay, let's go. Okay. Con Elizabeth. Uh -huh. Okay, cool. Okay. Pero no sé si está. Okay. Ah, sí, está. Yeah, Thank she's you. there. <laughs> she's there. Okay. Bueno, Empieza. primero la dama. Sí, sí. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation in business email? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. All right. Yeah, sure. Okay. Very good. Let me see who's missing. Maria Elena didn't participate uh, because she didn't answer. All right, Carla has already participated. Ceci, did you participate already with Judith, right? Yes. yes. Did you participate already? Yes. Okay. Yeah. Um, do you often send emails? Yes, I do. It's appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Do you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. <laughs> okay. Good. Cool. Yeah, sure. All right. 
Since I I I know Marilyn, you you didn't have any participation, right, Marilyn? Yo no sé porque usted me dejó solita, estuve esperando ahí, de ahí su me sacó, de ahí volví a entrar, entré a una sesión donde habían como cinco y ahí me volvieron a unir al grupo pequeño y cuando usted me preguntó le contesté y quizás no me oyó y me volví a sacar Zoom e intenté volver a entrar otra vez y así estuvo. Uh -huh. Ok, ok. Men, usted tenía el micrófono apagado. Yo dije, nada, pues no, no está ahí. Me, me, más que no, me no, es que yo estaba, o sea, no podía estar en la pantalla y leyendo okay. lo, porque lo estoy leyendo right. también en el teléfono okay. y lo estaba leyendo y cuando usted me preguntó le, le apreté el, el botoncito para hablar y le dije sí aquí estoy pero pues ya, ya no me alcanza a escuchar <risa> too late too late okay uh -huh. I'm gonna look for a participant uh, no problem Monica are you there Monica yes okay who uh, which which part were you practicing Amanda or Luis last time Amanda. Ambas. Amanda. Amanda. Ah, hay todas ambas. Ok, cool. Eh, Marilyn, ayúdeme por favor con Marilyn, Mónica, please. Bye. Ok, uh, Marilyn, let's start. Ok, ¿do you have an email? Yes, I do. ¿Es appropriate to use a revision in business email? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write a factory email? Yeah, sure. Okay. Thank you very much, people. Thank you. Okay. Now, what are we going to do, people? Listen. So now that we have finished practicing the short conversation in here, now we're going to go into this one. Back and forth in here. Look. That's one. It says... Write a professional email to a coworker. Confirm that you need to meet with her or him tomorrow. Va, miren. ¿Qué es lo que vamos ahora a ir a hacer? Listen. Vamos a ir a crear un correo. Esta vez, esta vez, listen, lo van a hacer con la persona que va a estar trabajando. ¿Cómo así? Si Mario está trabajando, por así decirlo, con Roberto, ¿ok? Roberto le va a enviar ese correo que él va a crear a Mario, ¿ok? ¿Sobre qué va a tratar el correo? Listen, aquí se los está diciendo. You need to meet with him or her tomorrow, ¿ok? Sobre una reunión mañana, ¿ok? Así, literal, sobre una reunión para mañana. Okay. Entonces, si ustedes tuvieran que reunirse con su compañero de trabajo para mañana, o con, bueno, sí, para mañana, o su compañero de clase para mañana, ¿qué le escribirían en ese correo de manera formal? Comenzando o tomando en cuenta los steps que acabamos de ver, okay, de cómo escribir un, un correo formal. Entonces, vamos a irnos a trabajar así como estábamos, y, listen, me van a escribir un correo para esa persona, ¿ok? Entonces, pidan el correo, ¿ok? A la persona para poderlo, ¿ok? Diseñar ahí, tal y como lo tenemos en esta parte. ¿Cómo lo voy a querer? Listen, como en esta parte acá. Obviamente no, lo, no es necesario que hagan el cuadro así, tal y como está, pero al menos la, estas funciones sí me interesaría que se las coloquen. Las ones. El subject to, right? In all those ones. Y acá, pues ya hablar sobre lo que van a mencionar en la información. Ok. Cool. Si tienen alguna pregunta que surja en el proceso, alguna palabra que no, no, no sepan, apriman el botoncito, opriman el botoncito de Ask for Help y. Vamos a ir en el apoyo, ¿ok? Cool. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que vamos a ir a hacer? ¿Any question? Antes de irnos a trabajar. 
No. Vamos okay. a poner, cor, teacher, perdón, perdón. Yes. Este, vamos a poner el correo, eh, por decir algo, yeah. la otra persona que me toque va a poner mi correo. Exacto. Eh, el sujeto. El, el, el sujet. subject, el subject, ahí sería, bueno, escojan un buen subject. Ya saben que el tema central será una reunión para mañana. Ese va a ser el tema central. Reunión para Se mañana. Poner reunión. Pues ahí como usted decida, ahí va a ser decisión okay. suya, ¿ok? Cool. Ese es el asunto. Exactly, el asunto. exactly, okay. el subject. Okay. Y aquí, pues ya el cuerpo del trabajo, ¿ok? Recuerden, saludo, luego la información general y luego una pequeña despedida. Recuerden su firma también, la parte esa, ¿ok? La edad, ¿ok? Pero solo okay. necesita uno, digamos, en el caso me toca trabajar con Mónica solo yo va a necesitar uno, que yo le envío a Mónica, o Mónica que me envía a mí también. Viceversa, mister. Usted va a ser uno hacia Mónica, Mónica hará uno hacia usted. Okay? ¿Ok? Así de esa manera, ambos trabajan. Ok. Ok. Good. Teacher, perdón, pero sería con, la, con lo mismo, ¿verdad? No es que como que yo le estoy mandando un correo y él me está él o ella me está contestando. Contestando, no, no, no. Okay. Es un correo que él envía a usted con esa información y uno que usted le envía a él, ¿all right? Con okay. el mismo tema, ¿ok? El mismo tema. No es por que ejemplo, sea contestación. Teacher, teacher, por ejemplo, si él me pregunta que si voy a asistir, que recordándome que si voy a asistir mañana a la reunión, no, Cristina, eh, no, es, no es una respuesta. Usted simplemente le va a mandar a decir, ¿ok? ¿Cuáles son los detalles de la reunión y todo? O sea, informativa. Usted no le va a contestar, ¿ok? Ah, ok. No le, no le tengo que decir, confirma mi asistencia ni nada. Nah. Ah, ok, ok. No, no, no. No tiene nada. Gracias. Okay. Good. Perfect. All right. I'm going to stop sharing in this case. Listen. Si les toca trabajar en grupos de tres, supongamos que está Judith, Fabricio y Mario. Mario le puede mandar el texto, el, el, el correo a Fabricio, Fabricio a Judith y Judith a Mario. Así, en, en, en círculo, ¿ok? Si en dado caso están tres. Just in case, ¿ok? All right. Good people. Let's, let's go to work. All right, I am just confirming people. Give me one second. Elizabeth and Marilyn. All right, Marilyn, ahorita la mando. Permítame, Marilyn. Number nine. Okay, Marilyn. Dele aceptar. All right. Uh, Elizabeth, who were you working with? ¿Con quién estaba usted? ¿Con quién estaba usted? Con... Previamente. <risa> Come on, Elizabeth. No olvidé, solo me acuerdo que era Melara, no sé qué. Ah, Gabriel, entonces ahí mismo voy a, voy a mandar con Marilyn. Ah, yes. él era. Okay. All right, good. Well, good. Yeah. All right. Entonces, entonces sí lo vamos a enviar por el correo. Hola. Sí lo vamos no. a enviar por el correo. Tichero. No es necesario. En una página de su no, solo es, ajá, solo es para ponerlo ahí, para llenar el cuerpo, como dice el Tich. Va. Ahí está, Carly. Hoy mándeme el suyo, por favor. Aunque sería interesante. Sí. Mire, ese no es el mío, usted es, es homemail.com. Ya me lo voy a, ya lo voy a poner cabal. Mire, tiche, eh, me no, está haciendo ¿saben trampa. Qué? ¿Saben qué? Sí, vamos a hacer, lo vamos a hacer más interesante. Ajá. Listen. Ajá. Ahí está. 
Va, miren. Lo van a mandar a sus correos principales. Sí, va a estar más interesante así. Y me lo van a poner a mí también como adjunto. Para poderlo revisar. Ok. Ok. Está bueno, tiche, ríase de nosotros. All right. ¿Ah? No, 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 no es sobre mí, sino más bien en more practice, ¿ok? Good. Ok. okay. Perfecto. Por eso les dejo el correo ahí, ¿ok? Ok. Cool. Hello, ladies. Pésenle. Escuchen, señoritas. Me van a hacer ese correo, ¿ok? Cada uno. Y lo van a enviar. A sus correos de una vez. Ok. La situación va a ser real, por así decirlo. En la cual usted, ah, Cecilia, ah, le va a enviar el correo a Judith. Y Judith a usted. Uh -huh. Pero. Aquí les envío el mío para que me lo dejen adjunto para poderlos yo leer. Ok. Ok. Vamos a poder ir. Yes. Yes, it is. Yes. 20 minutes without, ok? En 20 minutos estamos terminando, ok? All right, good. Are you doing the, 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 the email on the computer? ¿Lo están haciendo en la computadora? Yes, teacher. Sí, lo estamos escribiendo. Perfecto. Me lo van a hacer. Me lo van a hacer más real todavía. Uh -huh. Ok. Quiero que se compartan sus correos y se los envíen y me lo envían a mí de enlace también. Ok. Ahí les dejo mi correo. Uh. De acuerdo. Perfecto. Pero aquí está el. Yes, aquí estoy. Listen. ¿Cómo Quiero se escribe, que... teacher? Estimado. Pero... Dear, dear, dear. Dear. D-R-E-A-R. Dear. Dear. Yes. Les acabo de enviar mi correo porque sí quiero que se los envíen realmente a sus correos. Lo vamos a hacer real la cosa ahora, ¿ok? Va a estar mucho mejor así, ¿ok? Necesito leer qué es lo que me van a poner ahí. O sea que es un correo, de verdad correo. O sea, no es que lo voy a hacer en el, en el cuaderno. Exacto. Ay, no, teacher, déjense. Por eso le estoy la escribiendo para mi correo. Usted. Exacto. Ah, ok. Ok. okay. Cool, cool. Luego regreso. Hello, people. Hello, teacher. El correo se va a volver real. Quiero que se lo envíen los unos a los otros y ahí les dejo el mío con copia a mí para poderlo revisar, ¿ok? Ok. okay. Perfecto. Mario, ¿estás ahí? Sí, ok, teacher. Ah, ok, perfecto. Hello, Fabricio. Hello, teacher. Le dejo mi correo por acá. Quiero que se lo envíe de verdad a Juan con copia a mí. ¿Ok? Ah, ok, 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 ok. Tell Juan about that, ¿ok? Deme chance ahorita. Perfecto. Voy a ¿El personal el... o de trabajo? Ah, sí, sí. Como guste ahí, ¿ok? Good. Así. Necesito revisar. El personal vez. del trabajo... De, de, de las áreas oscuras así yo <ríe> uso infragante para que no me detecten <ríe> o del el, más el, o del más old school del old school del, del old school entonces <ríe> ok, good, good necesito revisar otros, ok, good ok, Just correcto to me, okay. Cool. hello people Hello, teacher. Mire, ya nos dio el correo porque supuestamente lo íbamos a copiar a usted aquí. Yes. Lo copiamos. <ríe> ok, cool. 
Ahorita se, es? Ahorita okay. se los voy a mandar. Jesus, ¿por qué me aparecieron dos? Ok, here you have. Vale. Ahí está el mensaje. Ok, gracias. Ok, cool. Right. Okay. Uh, okay. If you if you put if you can put it like that. Oh. Hmm. But but in that case, that would be more difficult for you guys. Let me see. Eso es suyo, Roberto. Sí. Hmm. Miren, hagamos algo para uh -huh. evitarle tan para evitarle más, más tantas molestias, Roberto y a, a usted, ver. Mónica. Envíe solo de verdad a Mónica a su correo con copia a mí y yo voy a revisarlo detenidamente. ¿Ok? Y viceversa. Pero, o sea, le abro el correo y lo comparto y todo eso. Yes. Ok. Así, le, así le, le evito que esté haciendo todo eso. ¿Ok? Y así yo los leo detenidamente. Ok, ahorita. Marpin, is that Monica's email? Yes, teacher. Really? Christine, arroba hotmail de la old school <laughs> cuando todavía era hotmail. Ya, yeah, man. ¿Verdad que el, el dominio de hotmail pasó a uno que se llama Outlook? Oh, ah, sí. Outlook, yes. Me acuerdo que un hotmail fue mi primer correo también. Vamos a ver. Bueno, digamos en este caso. Hello, you three, are you there? Yeah. Cool. ¿Cómo van? Yeah, sure. Are you bueno, con yo... Are you working in your computers? No, yo desde mi teléfono estoy. Ok, no problem. Uh, you, Gabriel? Eh, bueno, el, la clase de aquí en teléfono. Mm -hmm. the, Pero necesitamos homework? enviar los correos. ¿Y el tarea? ¿Y la, el tarea, la tarea? Eh, yo lo tengo aquí en el, en el manual. Mm -hmm. Ok, all right. En mi cuaderno la estoy haciendo. Un extra. Cool. Lo vamos a hacer de verdad. ¿Ah? Lo vamos a hacer de verdad. Ay, mire qué galán. Ay, tan lindo. Quiero leerlas. <risa> Quiero leer lo que le va a poner a su, a su compañero. Ahí les envío Ay. el mío. Me lo envían con copia. Bueno, uh -huh. lo envían a su compañero con copia a mí. Vaya, Marilyn. Ah, okay. ¿Who you are sending the email to? Así para que sea más fácil para ustedes. Uh -huh. Who you are sending the email to? Ah, Elizabeth se lo iba a enviar. Ok, cool. ¿Y Elizabeth a usted? ¿Quién? Elizabeth, no, Elizabeth se lo va a enviar a, a Gabriel y Gabriel a mí. Ah, ok, perfecto. All right. Uh -huh. Teacher. Perfect. Very good. Teacher, uh -huh. la tarea para mañana entonces. <risa> para ahora. <risa> no. Pues ¿Cómo sí, voy a no. redactarlo ahora en, en Gmail y enviarlo? Yo lo estaba haciendo en mi cuaderno. Va, termínelo en su cuaderno entonces. Me lo, ¿Te mando la foto? Después, me lo redacta después y lo envía. No, Mire, ya Marte, tengo lo, sueño. Lo íbamos a hacer así no, como, o sea, como listen, a nuestro criterio, vean. Listen, exactly. No precisamente lo va a redactar ahora, lo va a enviar ahora. Lo puede enviar mañana. Lo vamos, ah, esos, esos, ok. Esos los vamos a leer, o bueno, o los voy a revisar durante el fin de semana. Me parece, me parece bien. Ok. Yes. <risa> That's the way. Ya, ya, ya se lo había enviado, teacher. ¿Ya? 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 Sí, no, ahorita pues... solo lo estaba redactando y lo enviaba. Dele, dele, no problem. Ya, yeah, I me, mean, you can do it. Lo estoy diciendo así porque Elizabeth. Eh, eh, estoy siendo considerado con ella, pobrecita. Dicen que esté muy enfermo, me dijo Francisco. Sí, sí. Gracias. <risa> <risa> ok. 
Let's do it. Eh, ya ahorita solo lo, lo, lo redacto. Ok, perfecto. Que yo le envíe. El teacher. Hello. El que yo le, a la teacher, el que yo le envíe, ah. entonces no lo va a poder revisar, Cristi. Pero mejor quiero ver si lo puedo, si puedo buscar mi correo aquí, si no me dice por qué no lo... Creo que voy a ver si tengo, si lo tengo aquí agregado. Ya envié el mío, teacher. Ah, ok, good. Así I'm que... going to check them. Ok. Teacher. Ajá. Teacher. Le va a caer el mío, pero dice ingresos de desarrollo porque no me pude meter al personal mío. Ok. No, si bien no me cayó. No Cristo. problem. Va. Ah, pero es que se lo iba a mandar. Ah, ya lo vi, Carly. Se lo tenía que enviar a usted, Carla, con copia a mí. Ajá, sí, 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 pero no me cayó el de ella. Ah, yo se lo mandé con copia al teacher. ¿No le cayó, Carly? No. Le di enviar y a usted le cayó, teacher. Eso estoy revisando ahorita. Y me one second. Jesus. Vamos a revisar. Estoy en otro. Y me one second. <risa> <risa> ok, le envía a Cristi y a usted, teacher. Como Guevara, no, sí. Carly. No, solo tengo de Cecia, a Judith, de Patricia Silvia, sí, de claro. Carla Mendoza. Sí. Ven, sí. sí. Ah, y a mí hacia Cristina. Pero. Ya le cayó. Ah, yes, a mí sí, ya. ¿Y el, y el mío, Ticha? Ah, sí, por eso, el suyo ya fue el primero, Carla. Ah, okay. Hacia Cristina. Hacia Cristina. Okay. Cristina. ¿Le cayó? Ya es Cristina, pero Cristina, era un, era un correo formal, saludo, despedida. Ah. Lo hice informal, vea. Sí. Yes. Tiene razón. No puse, está bueno. no puse el saludo, si es cierto. Exactly. Lo siento, solo me vas, como vi el ejemplo, así no, no, no hice el saludo que yo siempre hago formalmente en mis correos. Ah. Sí. El mío está bueno, teacher. That's what I'm checking. Yeah. Ok. Perfect, perfect. Everybody's going, going okay with that then. Okay, very good. So I'm going to go and check another group, okay? Okay, thank you, teacher. Nice. Hello, everybody. Uh, it is, uh, I received your email to your Cecia Guevara, right? Yes. Ah, okay. <laughs> ya me preguntaba yo, who's Cecia? Man, it is. Y esa, y, y esa picture, it is. ¿De cuándo es? Ceci. Y se marchó. <laughs> Connect, huh? No, she's there. Ceci, are you there? I guess she got disconnected or something like that. Yes, no, she's she's there. Ah, okay. no contesta, man. Mm, ah, okay. No, man, I was I was telling in que año se tomó esa picture. <laughs> Yes, es que se ve bien, niña. <risa> no se le cambia, no se le cambió. De hecho, sí, me no ha cambiado. 
Igual yo, me, me, este, mi primer correo fue un, un Hotmail de allá por el 2009. Y I got the same picture. Todavía tengo la primera, todavía tengo la primera foto. <risa> Jesus. Obvio, está bien. Yeah. Okay. <laughs> All right. <laughs> I'm just gonna, uh, let me see. I just want to check if everybody has already finished. I'm gonna send a broadcast message. Give me one second. Saludos. Hello. Saludos. Call of for meeting. I, I mean, I, I guess everybody has already finished, or at least they are finishing. Hmm. All right. Okay, people. Let's go to yeah. the main section, okay? Yes. <laughs> Relax, Essie. Come on. <laughs> Ya, ya casi, ya casi. All right. No, I mean, everybody's coming back so quick. Can't forgive him. Man, those 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 messages are interesting. Cool, cool. Hey man, where is everybody? ¿Dónde están los demás? All right. Did everybody finish? ¿Todos terminaron? Yes. Who didn't finish? Yes. ¿Quién, no, ¿Quién no terminó? A mí me falta un poquito. Tío. Okay. Pero... All right. No problem. In that case, listen. Because of uh, because of what I said. Uh, yes. ¿Quién dijo teacher? Una una pregunta rapidita. Yes, Mario. Eh, te está Dice así entre comillas, eh, vaticinando una gran tormenta para Sunes y Marte. Ah, no, sí es cierto, sí estaba viendo la noticia que se supone viene en forma de huracán, o something like that, right? Sí, ¿Qué se ve, la última semana va a cubrir todo El Salvador, o sea, ahí vamos a estar todos. Se supone, que, se supone que va a entrar mañana por la noche, tarde noche. Apparently. O sea que a Judith y a mí son los primeros que va a golpear. <ríe> Ay, Judith. <ríe> ah, sí, va a entrar por allá. Yes. Ah, just in case. Ya vamos a ver, ojalá y no tengamos problemas. Right? There's no problem in the case. Ah, yeah, man. Ok, listen up, people. Para los que todavía no han terminado, please, people, enciendan su cámara. Ya nos vamos a ir. Ya se lo voy a decir lo último. Ya, yeah. yo sé que están bostezando, right? Están así como estirándose, otros diciendo este teacher no se apura, right? And things like that. But listen, para los que no han terminado, ok, lo pueden, lo pueden, eh, eh, ok, eh, terminar más, más, más adelante o como sea que lo estén haciendo, right? Pero la idea es que se lo envíen a su compañero con copia a mí, ok? Everybody. So I can read. Carefully. So, el fin de semana voy a leer cuidadosamente lo que han escrito. Y pues el lunes vamos a discutir un poco, right? Sobre qué faltó, right? Qué palabras pudieron haber puesto ahí. Things like that, ok? Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. 
Good. Entonces, para los que no lo han terminado, voy a continuar esperándolo. Ya sea hoy, esta noche, ya sea mañana. Ah, pero ya mañana. Ojalá y sea esta noche. Ok. Just, just to check it, you know. Just to check that. Thing. Uh, thank you for the ones who, who really participated on this thing. Ok. Thank you so much, people. Uh, another thing. Remember. Si tienen el, 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 la oportunidad de poder avanzar con lo de, la, lo de las tareas durante este fin de semana, okay, eh, bien pueden hacerlo. Listen, la plataforma no la vean como, ah, I mean, porque ya hice, la, ya, ya hice esta tarea, eh, no voy a avanzar. Listen, pueden practicar lo más que puedan, o, lo que, lo, o sea, lo que quieran ahí, y no hay un límite de que, Sí, porque estamos en la clase 12 y usted quiere hacer la tarea 13, no hay ningún problema. Puede practicar ahead of time, right? And there is no problem. Okay. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en ciertas situaciones, pues, hay muchos que se me han atrasado. Se me han atrasado a veces hasta por 3, 4 días con las tareas que se supone que deberían terminar. Right? Entonces, sí, así para que vayan poniéndose un poco más al día. Recuerden que ya... Para este martes ya culminamos semana 3 y ya solo nos quedaría una semana más para finalizar el módulo, ¿ok? So, I hope you, 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 you can be on time. Y igual quiero agradecerles por haberse quedado hasta esta hora uh, para tratar de cubrir y ya ir en, en, en sintonía sin deber ningún tipo de, de, de tiempo, ¿ok? Ya para sí lunes y martes, ya estar en el horario normal y culminar eh, la semana de manera satisfactorio, ok, si es que no surge algún problema con relación a lo que dijo Mario All right, de lo de la tormenta pero ah, no creo que afecte mucho al menos en esta zona um, so I'm gonna pass the attendance list. voy a pasar asistencia entonces como les digo, vamos a comentar lo de los correos on Monday, ok, porque ya no los quiero tener mucho tiempo acá, so I'm gonna pass the attendance list and just give me one second Okay. Let's see. Edson Mariano. Present teacher. Okay. Good. Gabriel Esaú. Present. Okay. Very nice. Jocelyn Jahaira. All right. She's not here. Uh, Judith Maribel. Present. Okay. Nice. Carla Ivania. No, she was working and she left. Carla Lorena. Present teacher. Okay, excellent. Catherine Guadalupe. I mean, she was working also. Maria Elena. Okay, she was not participating. Marilyn Alejandra. Present. Okay, good. Mario Ernesto. Present. Okay, nice. Marvin Alexander. Night, teacher. Good night, mister. Let me see, Monica Maricela. Yes, sir, teacher. Okay, excellent. Nelson Fabricio. Present. Okay, nice. Norma Beatriz. Okay, she didn't get connected. Patricia Guadalupe. Present, teacher. Patricia, I'm sorry, but can we stay for a no. moment? Huh? <laughs> Bye. <laughs> it's just going to be a moment, no problem. <laughs> it's because Norma is not here. It was Norma's today. <laughs> yeah, man. Sorry. <laughs> Roberto Emilio. Present teacher. <laughs> okay, good. Es por haberse conectado tarde, Pati. Ruth Guadalupe. Present teacher. Okay, good. Let me see. Santos Cristina. Present teacher. Excellent, but I mean, let me see, William Alexander. Name. William, are you there? Yes, sir. Okay, cool. Jocelyn Stephanie, um, she left. Juan Ricardo. Yes, sir, teacher. Cool, Iris Cecilia. Yes, sir. Okay, cool. Ana Silvia. 
Francisco Ernesto. He didn't show up today. And the last one, Abigail Elizabeth. Present. Okay, very good. Okay, people, thank you for getting connected today. All right, and let's see you next week. Okay, bye bye. One, have a wonderful weekend, people. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night, everybody. Bye bye. Everybody. Bye. Happy night. Dios los bendiga a todos y a todas. Buenas noches. All right, Juan. Bye bye. Bye bye. Que nada, ahorita Patricia me va a querer colgar vivo. <laughs> sí, nosotros estuvimos ayer esperando. Yes, Patty, I know, I know. And believe me, it's not my fault, and uh, it is not. Give me one second. I'm gonna put these people in the waiting room here and here. Okay, good, Patty. <laughs> it's just a brief. Uh, uh, I mean, series of questions. Okay, eh, ¿cómo vamos con las tareas en la plataforma? Bien, teacher. Me digo que bien, las, las he estado terminando antes de, del último día en donde cortamos ah, semana. Ajá. Es miércoles, ¿no? Ya, yeah, I mean. uh -huh. have, you, have you been sick, Patricia? ¿O have pues you no. had a lot of work? ¿Cuál de las dos? No, no ¿Ha, o, o, o ¿Ha tenido mucho trabajo o ha estado enferma? Ah, no, mucho trabajo, teacher. Si sí, eso le estaba diciendo a Silvia, que yo estaba trabajando aquí desde que vine a la casa. Yo salí ah. tarde del trabajo y toda la semana he estado igual. Yes, es que, es que últimamente he visto que como que a veces me, acama, me apaga mucho la cámara o cosas por el estilo y así como y que... que a veces mm. estoy trabajando. Y así como que, mm, ¿qué pasa con Pati? Sí. Si Pati no ha sido así. No, pero me imaginé sí. que era mucho trabajo. Ya, yeah, men. The, the last, sí. the last, uh -huh. ajá, the last uh -huh. week has been like that. Ah, I mean, okay. Sí, esta semana tuvimos otra vez visita del corporativo de México. Ah. Entonces hemos estado ah. así muy. Ya me llegará a lot of work to do. Ya me imagino el trabajar que tiene que hacer. Sí, sí. Jesus Christ. Okay, good. And related to the classes, Pati, no sé si tiene alguna pregunta o alguna, a, alguna duda con relación a los temas que hemos estado impartiendo. That was the main part no. of this. No, ayer ya con las, con los ejemplos, con las nueve que me conecté, ya me quedó claro lo que estábamos haciendo. Entonces, casi que así me he ido afiliando. A las nueve adelante estamos haciendo. A las nueve se conectó ayer, ¿verdad? A las nueve, sí, toda la semana, teacher. A las ah, nueve. Me está... No, no me estaba conectando a las nueve, me estaba conectando a las ocho, sí, pero sí. ya poniendo atención en ajá, los ejercicios ajá. y todo, sí, me estaba conectando a las nueve. Ah, Ahora sí, no, porque ya salí muy tarde, a las ocho y cuarto salí uh, y manejaba. Ya, man, ya, ya me la was late, late. No, pero bueno, espero que ya le vaya reduciendo sí, un poquito, vamos. por lo menos el trabajo más, más después y así no le toque tan pesado. Sí, eso espero. <laughs> yeah, we I really hope that too. Okay. Good, sí, Patricia. Pero vamos a ver, no, man, that's, that's the thing. Okay. Cool. Así que no, no se preocupe. Entonces, si no, si no, pues no tenemos ninguna pregunta adicional, la dejo descansar porque sí, ya la veo bien agotada. <laughs> se me cierran los ojos. Okay, no problem, no problem, Patricia. Okay. Good. Let's Gracias. see you on Monday, okay? Good. Have a wonderful okay. weekend. Bye bye. Bye. Okay. Bye bye. All right. Uh, since we couldn't complete the class yesterday night, uh, I was missing 23 minutes just to complete the class time, you know, like the required time. Uh, that's why I had these students until 10.33 p.m. today, all right? Just to try to complete with the required time. And remember, the topic that we were discussing last class, it was about the uses of should and should not. Remember that should is mostly for positive, okay, recommendations or advice. That you can give to a, a person okay or somebody else and should not is mostly 
to talk about those recommendations that you can give to another person about a bad behavior that probably that person might have. For example, in positive statements, you can say, you should pay attention in class. Okay, that is a positive advice, to put it like that, okay? And then we can say like, you shouldn't or should not, if you prefer, you shouldn't uh, speak Spanish in the class or you shouldn't turn off your camera during the class time. Those are examples about that structure in negative. And tonight we were discussing about steps to write a formal email in which the students were participating, okay, in creating, following the steps, of course, in creating formal emails, okay? And they were sending them to each other with a copy for myself, you know, like just to check what they were doing. So that was part of what we were doing uh, tonight, okay? And we are going to continue with those things by, um, I mean, on Monday, right? Let's remember that on Monday, we are going to have the prior to the last class, right? Just to, uh, it's going to be, let me see, class 14 on Monday. So we will continue discussing about this topic, clarifying some doubts that probably students might have, okay? And the beginning of a new topic, all right? So that's going to be everything for tonight, all right? See you next week or in the next session.